Ciao a tutti e benvenuti su Magis of Lotus. Oggi vi portiamo una guida introduttiva agli archetipi di Modern Horizon 2. Visto che magari state facendo un po' di draft, volete provare questa espansione. Se non lo state facendo, fatelo perché è incredibilmente divertente e soprattutto un... sarà molto limitato perché poi non si... sarà difficile farlo e vi prendete un'esperienza davvero unica. Ricordiamo che ogni venerdì alle 16 eh, mandiamo su Twitch lo streaming del nostro draft al Jolly Joker. Esatto. Eh, allora, non sarà interattivo perché... Stiamo draftando, quindi non potremo rispondermi. Però eh, potete vedere i pick di on, mh, dei nostri draft oppure dei draft di, al, di, altri di altri giocatori. Cercheremo i giocatori un po' più bravi, però non è detto che non ci siano anche giocatori meno esperti. Quindi per tutte le... Sì, per tutte, tutti, i gusti. tutti i gusti. Poi caricheremo probabilmente su YouTube il video. Quindi in realtà, se vol volete commentare, commentate esatto. dopo nel video su YouTube. Per le live, quelle più normali, su cose. esatto, su cose. cose Stiamo progettando qualcosa, non preoccupatevi. Allora, citiamo la fonte. Che la è fonte è Draft Teams. Allora, questo lo trovate subito come primo risultato di Google. L'abbiamo scelta perché ci sembrava ben fatta e strutturata e siamo d'accordo con quello che dice. Quindi leggetela pure, però dovete masticare l'inglese e anche per questo la portiamo sul canale perché non tutti masticano l'inglese. Allora, cosa facciamo? Portiamo bene o male quello che dice qua, ma è un fruibile per tutti. Allora, partiamo dal primo archetipo che è Dimir Discard Matters. Esatto. Allora, prende, scartiamo noi. Scartiamo noi. Questo è un archetipo un po' complicato da fare perché si basa molto su questa rara che è Master of Death. Che è incredibilmente forte perché quando entra Sorveglia 2 e all'inizio del nostro upkeep, se nel cimitero, noi possiamo pagare un punto vita e recuperarlo in mano. Quindi praticamente sto coso non muore mai. <ride> Avrete infiniti drop. Sì, allora, infatti. una piccola premessa. Il power level delle carte di questo set è... Elevatissimo. È elevatissimo, ragazzi. Le comuni hanno mille effetti, tutti i sì, Infatti, sembrano delle rare. Di no, altre non c'è il tappo 3-3-3 che no. vola e basta, o tappo 2-2-2 che non fa niente. Cioè, per, per dirvi, c'è un 2-2 a, a costo 3, volare Lifelink con un altro, con un altro effetto. Sì, infatti, cioè, sono tutti, tutti forti. Hanno tutti gli steroidi. Esatto. <ride> e quindi dovete valutarle un po' diversamente. Cioè, se una sì. carta vi sembra forte. Potrebbe non esserlo così tanto. Esatto, perché il power level è, rispetto all'altra è più basso. Per esempio, oggi mi è capitato di giocare Mirari's Wake, che in teoria è una carta fortissima. Però io spiegavo che in realtà non avendo troppi token, è una non carta è così nel formato. Perché guardate le comuni cosa fanno. Le eh, infatti. Comuni. Allora, questo è un archetipo molto secondario. Molto secondario, secondo sì. E il mago è carino, perché ogni volta scartiamo una carta noi, possiamo pagare uno e ammassare due. Che è tra l'altro bello perché mescolano tutte le abilità di tutte le espansioni. E quindi se non le conoscete è un po' difficile, perché dovete leggere ogni cavolo di carta proprio approfonditamente. Eh, esatto. e Carino, non è niente di che, però è un po' particolare da fare, difficile da fare. Però se aprite il Master of Death potete, potete forzarlo. Allora, eh, era, eh, va in sinergia con Madness. Anche. Madness, quindi sì, le allora, carte sono in comune. Alcune. Sì, ricordatevi questa parola, Enabler, che sono praticamente le, le carte che attivano un'abilità. Esatto. Per esempio, c'è un 2-2 a costo 2, per esempio, un 2-2 a costo 2 che dice discard card e prende volare. In realtà sembra scarso, ma in realtà è forte in questi archetipi. Esatto, sia perché permette di autoscartare o di fare Madness. Allora, eh, qua ci sono anche le key commons Che sono removal, meno tremitata Queste sono carte, sì, sono carte eh, facili normali. da capire Niente di che, altre carte allora. da far scartare Madness, Madness, che è quello che parlavamo Che è una, si può splashare con quello di prima È principalmente rosso-nero Ah, non è l'archetipo qua, eh? ha messo solo due carte Sì, no, ha messo due carte Quindi perché parleremo, perché dopo, sì, sì, parleremo dopo Sì, sì, Ha fatto la menzione che, avremo, che, che abbiamo fatto noi Sì, no, infatti Cioè, potete mettere, de, so, sono integrabili so, Sono due archetipi che si possono integrare sì. bene Sì, comunque autoscartate Sì Andiamo avanti allora, questo. Beh, parliamo allora prima di modulare a sto punto anziché di Madness. Sì, io Madness è giù. È giù. Allora, questo è un, è un artefatti midrange perché comunque il costo è abbastanza elevato. Quindi non è che puntate a avere costi bassi rispetto a Affinity. È più integrabile. Esatto, più bello. Comunque è integrabile con Affinity perché avrete le terre artefatto e le, le creature artefatto perché sono tutte, quante, tutte le creature con modulare sono creature artefatto. Allora, ragazzi, eh, modulare è un incubo. È un incubo, esatto. È un incubo. Perché uh, la creatura in realtà non muore. Cosa hai fatto, Isma, con questa carta? Eh, questo, esatto, <ride> l'extruder e il ravager ci vincevo troppo il partito. Ho fatto 16 danni in un turno con quella. <ride> non ha senso. Non ha allora, senso. Eh, modulare è un'abilità veramente oppressiva. Perché se noi abbiamo due o tre creature artefatti e una con modulare, quei segnalini si spostano si quando muore la creatura. Quindi in realtà noi uccide, vorremmo uccidere il 2-2. Classico vaniglia Però in realtà, realtà non è vaniglia In realtà non <ride> muore ma va dall'altra parte Tra l'altro se avete Cioè questo mazzo qua si può montare tranquillamente con le comuni Ed è fortissimo sì. Cioè se voi piccate 2-1-1 lifelink 3 eh, di questi, 2 di questi Avete già un mazzo della madonna sì. In più c'è pure la removal fortissima comune Che sacrifica di sinergica <ride> con modulare sinergica. E cioè, Quindi il mazzo è proprio fatto di comuni Fortissime ragazzi veramente un incubo E se voi avete più modulare in campo 
È finita, è finita perché finita. muore uno e gli sposta sull'altro con modulare. Poi muore modulare e gli sposta sull'altra creatura artefatto. Non, pu- non puoi fare removal, fare for- per forza una mass removal. Sì. E se l'altro per sbaglio gioca l'extruder, è finita. Questa è, è davvero top è uncommon forza. del set, probabilmente. Allora, una piccola nota sul bombard, Goblin bomb- Bombardment che ci sta. Non è una brutta carta, però un po' più particolare. Quindi da. da... Non da giocare sempre, forse. No, infatti, da pensarci. Da pensarci. E invece, vabbè, questa, queste staples totali sono tutte, sì, sono, tutte sono comuni, staples. quindi facciamo trovare l'altra. Ah, un una, una. Possiamo parlare un attimo della spada? Che magari di prima acchito può sembrare un po' sotto, sotto la power level. Invece, in realtà, equipando solo a uno ci rende evasive le creature grosse. Sì, perché tra comunque, un po', esatto. E poi se abbiamo un bolt, un bolt sacrificando la spear quando poi non ci serve più. Magari che non è male. Che tra l'altro è utile perché possiamo attaccare con la creatura grossa che è trampol. Fare danno alla trampol, sa- tappare due, sacrificare la spear e fare altri tre danni. Eh, Quindi forte. ottimo finisher. Sì. Allora, passiamo al prossimo. Sì, il Z Delirium non male, si basa molto su quel gigante. Perché quando, ah, esatto, quando ha delirio fa entrambi gli effetti. Sì. E l'eff- un effetto è fai 4 danni a un qualsiasi target, e l'altro è gu- praticamente Impulse. fai fulmine profetico. Sì. Ti guardi, è troppo bello. esatto. Ti guardi il fulmine profetico è una delle carte sì. più, più belle. Cioè, oddio, è più impulse perché il fulmine profetico sì, forse ne guarderà di più. Però è più bello dire il fulmine profetico perché è un prophetic titan. Eh sì, è la carta racchiudeva i due effetti. Esatto. Forse il fulmine profetico fa 4 danni all'avversario e basta. E so sì, esatto, dovrebbe so fare quattro Invece o questa ho dei danni in base alla carta che hai trovato. Una allora, gioco. ragazzi, la ca- questa carta qua è fortissima. Poi è una comune. comune, cioè un 1-3, costo 3, che è praticamente switcha di 1 eh, la forza della costituzione. E quando muore fa 3 danni a qualsiasi target. Quindi, nella, nella peggiore delle ipotesi, che non è la peggiore, ma quasi. Uh, questa comunque farà 3 danni da qualche da parte, qualche parte. Cioè, quindi è fortissimo. Poi abbiamo un 4-3 Reach che quando attacca, se siamo in delirium, fa un danno a tutte le carte dell'avversario. Che mh, non è male. Di, di solito i, i 4-3 Reach non hanno più effetti. Non effetti. <ride> Invece, qui ha pure un bonus. <ride> fa un danno a tutte le carte dell'avversario. Cioè. Allora, il, il secondo effetto in realtà è un, non è così importante. No, non è fortissimo. Possiamo però... ammazzare sempre uh, non so, Squirrel. Sì, gli Squirrel. So, perché so, hanno tantissimi quel. token. Però. E, uff, Forse un'altra carta su, da menzionare, sulle rare ci fermiamo poco perché sono rare, sono più difficili da trovare. Questa qua è veramente forte, l'ho giocata eh, con uno e tappandola facciamo scarta pesca. Se non delirio classico. peschiamo direttamente. Peschiamo direttamente. E fate bene attenzione, non perde il primo effetto. Esatto, se vi serve. Per attivare follia potete attivarla. Sì. Eh, le comuni, vabbè, questa è fortissima che fa 6 danni a costruire. Un delirio, siamo in delirio altrimenti. E anche la spada, ecco, vedi, vedete che la spada ritorna. Perché potete sacrificarla e avete quindi un artefatto per delirio. Nel per delirio. Eh, le creature artefatto valgono doppio. Anche loro. Perché esatto. valgono creature e artefatto. E le terre artefatto valgono doppio. Sì, perché terra artefatto. Quindi eh, ricordatevi che se volete montare questo archetipo qua, vi servono dei pesco scarta. Sì. Quindi va di nuovo in sinergia con, tra virgolette, Madness. E. Ed è, è, le tre arte fatto è meglio prenderle. Sì. Allora, avanti. Poi abbiamo Ragdos Madness, che è quello che dicevamo prima. Qua. Questo si basa molto su autoscartare e fare le cose in maniera cheap, grazie al fatto che Madness costa di meno. La, la carta che è tipo è questa. Sì, perché è un enable è perfetto. E soprattutto è mena fortissimo. Per 3 Rasta costa 2. Sì, è troppo forte. Ci permette di fare, per esempio, con Root Valla una combo bestiale. Bestiale. A costo gratis. Fa, fa, ah, di terza avremo un 3-3 rapido, un 1-1 che si pompa e un'altra carta, probabilmente. Sì, cioè, infatti. Droppa 3. Fortissimo, eh, ovviamente Madness è facile da dire, carte con Madness e scartanti sì. L- Questa è la carta, un'altra carta veramente importante Che è una sì. removal a costo 4, che spacca a sorcery una creatura Ma ha Madness un rosso nero solo Quindi, Quindi un noi... Terminate Sì, e potremmo scartare a instant Esatto, perché Madness per... è una cosa importante è che distrugge il, uh, il timing Se voi la scartate la carta, non importa quale sia il timing, potete fare le creature praticamente con flash Assolutamente sì, veramente forte Allora, questa è un'altra, un'altra che è tipo divertente, che tra l'altro ha montato... Oggi il vincitore del draft che abbiamo giocato quindi e, e aveva queste tre carte, anzi queste quattro. Eh beh, mica la, la, la Tireless Provisor, Provisor era fortissima. Ha, ha praticamente ha mutato il mazzo il Coco Company. Coco Company. Abbiamo... Una lista particolare che abbiamo visto su Magic Goldfish l'abbiamo analizzata. Andate a vedere il nostro video e andate anche a vedere quello di Goldfish. Allora, il mazzo praticamente si basa sul fare de- tanti. Uh... Junk token Quindi sì. anche i token che ci danno tre vite Non importa, sono belli. sono belli Perché eh, la carta un po' dell'archetipo In realtà è questa qua Che sì. crea, trasforma i token in 4-4 Esatto, sacrificate il food diventa 4-4 diventa Sacrificate 4-4. il token e volare. Il diventa 4-4 ah, Bellissimo token. Quindi è molto forte 4-4 volare Pum! Ovviamente queste sono rare Quindi sono più difficili da, da picchiare Esatto, questo è un po' come... Il primo è come il primo, però un po' più fattibile perché le carte proprio base, base, base sono la Tireless Pro- Provisioner e il Combine uh, Crack. 
come si Cry chiama? Chrysalis Che sono un common sì. Però oh, se, avete, se avete il manufacturer per il mazzo cambia da così a così Perché mette tre, tre pezzi Assolutamente però. sì Tra l'altro eh, una piccola idea che, vi, che, che ci può stare in questo mazzo È di giocare il cascante a bianco blu a costo 9 Perché ha affinità e noi creiamo in effetti tanti token artefatto sì. Quindi in realtà a costo 5 potremmo avere un 4-4 che casca sì. E casca per 9 esatto. Quindi qualsiasi drop nel Lo vedremo mazzo. dopo questo cascante di cui parliamo e un'altra carta importante è questa qua Molto forte Mold Drifter 2.0 Sì Costa 5 3 2 volare Quando entra in gioco Investiga due volte Ricordatevi ragazzi invest Investigare vuol dire mettere i clou I clou ci fanno pescare Quindi sono molto molto, molto forti. forti E ha ah, anche Voc un blu verde Se vogliamo farla all'inizio Per qualsiasi motivo e Altre carte molto importanti Ah Una menzione possiamo farla Sia per lui Che è il Master Topter che costa 3, 2, 1 E quando castiamo una spray che costa 4 più Creiamo un tottero 1, 1 sì. E un'altra carta carina da giocare è anche questo 3, 1 qua Che è veramente overpower per, rispetto alle comuni. Sì, alle comuni È un 3, 1 a costo 3 Che ci crea un 3 sul token Quindi ci accelera <ride> Sacrificando un token prende volare sì, infatti. <ride> allora passiamo al prossimo Comunque questo è molto divertente un bel Sì, mazzo. divertentissimo Orzo Reanimator Niente da dire, scartate le carature ciccione Un po' segnaggio con Madness Scartate il ciccione e lo rianimate con le carte che rianimano eh, C'è cioè Persist che è raro, quindi è un po' difficile da trovare Però abbiamo carte belle come anche Young Necromancer O... Cosa c'era l'altro di figo? Cosa? Quella lì, esatto, la Graceful Grace. Restoration Allora, sono d'accordissimo con Isma Le carte, questo archetipo è un po' più difficile Perché le carte forti sono rare eh, Queste sono anche quindi, di mitica Sì, e quindi e dovete un po' schiappare e diciamo che è più molto più basato sulle common uh, un Scusami, uncommon, rare e mitiche Rispetto ad altri archetipi che sono basati su common e uncommon Quindi questi si definiscono archetipi secondari Perché sono più difficili da fare Molto più difficili per appunto la rarità delle carte sì. e Una menzione particolare la possiamo fare per lo spirito Knight Perché lui dice che quando viene rianimato uh, Quando lui o un'altra creatura entra sotto tuo controllo se, no se è entrata dal cimitero gli mettiamo un più uno più uno, uno. E lui è un 2-2 comunque la Flink eh, volare cioè, cioè, Molto forte Esatto, temena e da vite Non è bloccabile È veramente forte. molto forte Allora, passiamo al prossimo archetipo In cui troviamo eh, Celestia Scounter Sì, molto forte Mantenere che si basa su Outlast Quindi l'Arcus la... Acolyte, Acolyte è fortissimo okay, sì. Perché da, da praticamente Outlast a tutto Quindi tutto si può dare segnalini da solo L'unica sfortuna è di farlo Sorcery Però chi se ne frega Perché tipo sul Balot Fa sì che forse mettiamo un 4-4 <ride> Oggi l'ho giocato E l'ho giocato adesso Con una carta che sicuramente vedremo sotto È molto molto, molto forte, forte. Questo. Uh, Allora ragazzi uh, Il consiglio che vi diamo Quando volete montare questi archetipi qua È che se in prima busta vi capita La carta dell'archetipo Allora ha senso provarci Sì uh, Altrimenti è un po', un po difficile è perché sono archetipi un po' particolari Esatto, perché sono secondari magari non passa tutto sì. Allora, la carta veramente OP è questa qua Sì. Un pacifismo a costo 3 che quando entra mette pure Supporta 2, eh. cosa vuol dire? <ride> non ha senso questa carta ragazzi E oggi ho giocato i 2 Allora, support, mettiamo due. avevo il ballot Support, mettete segnalini più uno più uno su due creature Fortissima, non ha senso Tra l'altro se facciamo una bella curva è fortissima E questo archetipo va in sinergia con modulare Sì perché mettiamo tanti counter Sì e, uh, Io menzionerei altre due carte Perché sono veramente Veramente forti e importanti Ah questa carta qua È forte solo Ovviamente se giochiamo counter sì. Perché uh, prolifera Quindi può fare E poi fa lottare E poi fa lottare Però prima proliferiamo Già Eh sì quindi è, è più forte Eh sì perché è più, la creatura è più grossa prima Se il proliferate fosse sotto Eh no devi farne in ordine Lo, fa, lo faremo dopo Spieghiamolo mm. perché tanti si, se lo chiedono Allora l'altra carta che veramente è una rara Non è una comune È una rara è questa qua che è quella che ha allora, un 3-2 a costo sì, 3 Sì, dire che pesca Sì, ma poi dice, lui dice Tappi 6, tappi pesca, ok? Già così E già così è forte Però dice Sconta questa abilità per ogni segnalino sulle tue creature Ogni segnalino Non ogni creatura con i segnalini Tutte Ogni segnalino Quindi Tutti. se voi avete la caghetta di modulare 2 a costo 2 E sconta questa, 2 Questo già 4 È fortissimo È troppo forte fortissimo. Ragazzi, quindi 1, 2, 3, 4, 5 Queste carte fanno l'archetipo Passiamo avanti, se no non li finiamo Affiniti molto divertente. Molto divertente. La carta chiave è Ce la. Ce ne ho provato tutte e due a farlo. Sì. Però non azzurro. Il mio è mille colori. Sì, infatti, anche il mio. È fortissima la Sfinge perché costo, costo 9. Che in realtà lo, lo pagate 9 perché avete tantissimi sì. artefatti. Ca è un 4-4 che vola che casca. Quindi casca praticamente tutto quello che volete. Anche drop giganti perché costa 9. Fortissimo. Eh, vabbè, qua dà come carte importanti mh, lui che per esempio ha forza pari al, agli artefatti. Quindi molto, molto sì. grosso. E costa 4 volare. Molto forte però un uncommon Un po' più difficile sì. E le comuni importanti sono Sempre lui Il, mi il Miren Force 2.0 Che tra l'altro vi può facciare le, ter le terre Se siete screw Ass Assolutamente Ah questa è una carta che Si può giocare 
Ci può stare se hai tanti affiniti Perché lui ci cerca tra le prime due una carta La prendiamo in mano Se è un artefatto la rivediamo Farebbe, ovviamente eh, sì. E guadagniamo tre vite Un'altra carta se abbiamo tanti, tante carte con affinità È lui, sempre il master Che abbiamo detto prima Fortissimo perché e, guarda costo Sì L'altra carta forte è anche lui E anche lui è giocabile È giocabile, è giocabile. Il mazzo eh, è, si può montare molto facilmente Perché è fatto da comuni non comuni sì. In realtà le rare sono poco. importanti se le avete Ma potete poco. anche non averle e Passiamo oltre allora, Golgari Sacrifice Squirrel Allora, il mazzo invece è questo Come vedete è già fatto da carte più difficili da trovare sì. Allora, passiamo alle carte un po' più fattibili Questa carta qua io la amo Non l'ho ancora giocata ma è fortissima È bellissima fortissima. Allora, tra l'altro va in sinergia con sempre modulare artefatti Esatto, perché sacrifichiamo e poi spostare i segnalini Sì e... e lui dice Quando sacrifichiamo un artefatto o una creatura Mettiamo un segnalino Allora, se sacrifichiamo una creatura o artefatto Ne mettiamo sempre solo uno Perché fortissimo. dice or, giusto? Esatto Ok, quindi non ne mettete due No Tappiamo tre, sacrifichiamo un artefatto o una creatura E guadagniamo una vita e peschiamo una carta Quindi c'è a costo uno Ed è pure ibrido Quindi abbiamo... La possibilità di giocarlo con il mana che vogliamo, fortissimo. Fortissima. Eh, Un'altra carta che può essere importante è lo scheletrino. E eh, poi continua a tornare. Sì, e ci dà carte infinite. Sì, poi esatto. perdiamo vite, però le guadagniamo. Le guadagniamo. E poi c'è il re degli squiller che bomba tutti, <ride> quindi forte. <ride> fortissimo. Comunque, come potete vedere, mitica, mitica, un camon, un camon, un camon, un camon, un camon. È un po' qua. difficile. Sono tanti difficili. Le comuni invece che vanno in sinergia non sono così tante perché queste carte qua in realtà sinergizzano poco. La carta forte è questa qua. Eh sì, l'eremita comune è fortissimo. Sì, a costo 5, 2, 2, mettiamo 2, 1. Uno, uno e mette quattro, tre pezzi fortissimo. Tre pezzi fortissimo E con quattro li rende sia evasivi che li pompa Questo in power Quindi. potrebbe avere senso Magari un mazzo torture the existence Perché comunque Assolutamente eh, tre sì. pezzi Il disegno quanto è bello Bellissimo, bellissimo. bellissimo. Pazzo che, che C'è sempre la carta vecchia L'heritage Sì esatto Assomiglia a quello Perché sì. è un richiamo palesemente a lui E Passiamo a, Ecco Un altro archetipo Best payoff Ok perfetto Gruul Storm Allora questo è Anche questo è un mazzo Difficile da fare Sì perché è particolare Chiede anche le rare soprattutto Sì e Tipo questa carta qua È, è vero che è molto forte <ride> Però di solito Dobbiamo giocare tre spell Sì un po' tante. tre spell sono tante. sono tante Allora su cosa si basa Ovviamente si basa su questa Che è la carta più importante sì, Del mazzo Ne dovete avere Se volete montarlo Secondo noi Ne dovete avere tipo tre Minimo, perché se no non riuscite a fare storm abbastanza. Non no. riuscite a fare storm. Le altre carte importanti sono invece quelle che sospendono. Perché quelle entrano. È una spell in più. È una spell in più. Quindi noi riusciamo a giocare sia la seconda che la terza spell. Esatto. Qua non c'è una comune che ci sta in questo mazzo. Che praticamente è un 2-2 a costo 3. Eh, che mh, ho un 3-2. No, un 2-2 modulare. Che praticamente quando viene giocato la, la spell successiva alla prima. Nel turno gli metti un segnalino in ah, più. Ah, sì, sì, lo presente il cane. E in questo mazzo qua ci sta la eh, grande. Sì, perché facciamo due spell sempre. Comunque lo pompiamo poi anche modulare, quindi è molto forte. Comunque anche questo è un archetipo secondario, non facile da, da, no, da, da fare. Allora, passiamo a un altro. No, abbiamo finito. Abbiamo finito. <ride> no, basta che tipi. Ce n'è infinito, che sono no, tanti. Ci abbiamo messo anche, legge... anche abbastanza poco. Allora, considerazioni finali. Cosa ci, cosa ci piace di più? Uh, mi... Squirrel è potentissimo, ma troppo difficile da fare. Affinity mi piace. Perché Però è veramente. È Affiniti l'abbiamo montato sia io che te Ed abbiamo sbagliato qualcosa Sì abbiamo sbagliato entrambi. qualcosa Allora è delicato È delicato eh, Se volete montare affiniti potete, potete mh, Dovete avere tanta esperienza Sì O col, tanta esperienza anche col formato Proprio col sì. draft di questa espansione Perché è molto particolare Perché dovete avere un tot di terra artefatto Perché vi aiutano per uh, l'affinità Un tot di creature basse Però ave, dovete avere un tot di affinità Però dovete essere consistenti Sopra, Penso che probabilmente il migliore per, Con il rapporto comuni forza Forse è quello con segnalini Perché avendo la comune che fa pescare Questo è... qua. Rapito dai Legak Che cioè, sono tutte comuni Cosa vuol dire? Sono troppo forti sì. Allora diciamo che queste due carte qua Fanno veramente un mazzo incredibile sì. Cioè perché da sole Da sole fanno un piano E sono fortissime Sono fortissime E sono comuni Anche lui carino 4-3 Vigilancer E tra l'altro 4-3 sì, <ride> Fa sempre ridere quando le leggi ca... Perché 4-3 Vigilance Ha costo 4 Boh una comune, una comune normale. normale Cioè tra l'altro Non è che ce ne siano tante no. 4-3 Vigilance In più il Rage Prolifera Prolifera <ride> Qualcos'altro <ride> Quindi molto molto forte. No, sì. questo è veramente un mazzo forte ed è molto fattibile. Molto fattibile. Ma è eh, carino. Eh, ah, eh, e l'altro che mi piace anche tanto è modulare. Modulare è bellissimo. Modulare è bellissimo. Perché modulare in realtà prende dentro anche affinity. affinity. Cioè puoi farle, la, la cosa bella è mischiarli. Il, sì. il problema di, anche di mischiarli è che bisogna avere tanta tanta delicatezza. Perché rischi di montare un mazzo che poi non, non, non fa quasi niente. Non i lati. Mm, è difficile. Ragazzi, eh, il costo è altissimo, ovviamente, del draft. Comunque, al, jo al Jolly parliamo di 27 euro. Che comunque. Con quattro buste. Poi oggi hanno dato... Cioè, loro danno tipo una show da una testa da aprire. Quindi, c'è tanta roba, eh. Da, no, da, sì, da avere. tanta roba. Però, però, ovviamente, il costo è caro. Però, se, pot sì, se potete, draftate. Noi al Jolly draftiamo il venerdì pomeriggio, come vi abbiamo detto. Se volete passare, ci farebbe un Molto sacco piacere. Molto piacere. Così vi conosciamo, venite a salutarci. E giochiamo assieme. 
Allora, vi, vi salutiamo, eh, vi chiediamo un mi piace di iscrivervi alla pagina. E... Se volete condividete. Esatto, se condividete volete. se avete voglia. <ride> Soprattutto con la vostra community di amici. Sì, che... Così si amplia anche la nostra, facciamo più cose, più premi, più, più, opinioni, più, più opinioni, più cose divertenti da fare. E se avete qualche format attacca da consigliarci, siamo qua nei video, nei video, nei, nei commenti. commenti. E nei commenti. Allora, un saluto a Megisol Protus e alla prossima. Ciao!